equal mass of hydrogen, oxygen and methane. I have a question in the detail. You can ask the question. Equal mass of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container. In a container, hydrogen, oxygen and methane will be taken in a container. Having volume V and temperature 27 degrees Celsius, identical condition will be taken in a container. That is pressure and carrying all the same. Temperature 27 degrees Celsius is in identical condition. This gas is the pressure, volume, temperature, all of them are the same. Then ratio of volume. That's the ratio in their volume. But temperature and pressure are the same. Avagadros law follow you. Avagadros law follow you. V directly proportional to number of moles. So PV equal to NRT. P, T, constant. R always a constant, we directly proportional to n and we get to temperature and pressure and constant I don't know temperature and pressure and constant I don't know we're gonna get it so ratio of volumes on your each other that I the question is your children Donna this ratio ratio of volume of hydrogen is to ratio of volume of oxygen is to ratio of volume of media question why it's about conditions say man and slide on the volume ratio number of moles of ratio kick like a number to mother one number of moles of Ratio number of moles of hydrogen is to number of moles of oxygen is to number of moles of methane. And the ratio would done. Okay. E number of mole on the weight of hydrogen divided by molar mass of hydrogen is to weight of oxygen divided by molar mass of oxygen is to weight of methane divided by molar mass of oxygen. Oxygen and methane. We don't need that one. इंदा तंदर लाये equal mass ने लाये अंदर लाये equal mass अदा आये द weight equal आनंद weight of hydrogen equal to weight of oxygen equal to weight of मीडे इंदु कोशिल आनंद इंदर ये द weight तो निकल डे काम पक्ष अद ये मून वेरी डेम तुल्य माय रखे अब अम्म के hydrogen का molar mass है रंड लाये oxygen का molar mass हो मुप्पत्ती रंड मीडे इनो पादिनार Mukalal lah weight itu tulia mai terdetam. Adi, apa value dek? Apo simplicity ke bandi ter? Nama ke? Ini dia multiply nama mukalal dek. So, elah ada yang weight mupatti randa ikote, mupatti randa gram ikote, elah ada yang weight. So ratio petanu itu lo. Parai 32 divided by 2. Dua mupatti randa divided by 2 is 2. 32 divided by 32 is 2. 32 divided by 16. So the ratio will be 16 is 2, 1 is 2, 2. Okay. So, if you have a question about the ratio of equal mass, you have a fraction of the denominator of the denominator of the denominator of the denominator. You have to take the value of the numerator. If you take 1 gram, you have to take the value of 1 gram. You have to take the value of 1 gram. You have to take the value of 1 gram. So, it's better to choose a multiple of the denominator of the denominator. Here, the top is the top. That's why you have to take the value of 1 gram. So, in 2014, we have a question in the next question. There is a question in the limiting reagent. Let me tell you about the question. 1 gram magnesium is burned with the magnesium oxygen. We have a combustion reaction. 1 gram magnesium is burned with the 0.56 gram oxygen in a class 2 SL. In a class 2 SL, we have two of these. 1 gram magnesium, 0.56 gram oxygen. Which reactant is left excess? Excess reagent is there. Limiting is excess. How much? What is excess? How much is excess? So, the limiting reagent is the question. That is your reaction. What is the reaction? Mg plus half over Mg. Mg plus half over 2 gives 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 Mg. Reaction and the reaction is Magnesium in the weight of the question 24 gram magnesium Half of O2 16 gram oxygen 24 gram magnesium 16 gram oxygen So we will take the limiting and excess So what is the stoichiometry? The stoichiometry is the reaction of the reaction 24 gram magnesium तीना 16 gram आरे वैनम ऑक्सीमन। अब 1 gram magnesium तीनो 16 by 24। नमकु 1 ना आना होता है ना तो आधे नमकु 1 नहीं आना है ना। 
അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് വൺ ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്താം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ എല്ലി എന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേ എയ്റ്റ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എന്താ നോക്കൂ വൺ ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യത്തിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം എന്നാണ് റിയാക്ഷൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെടുത്ത് തന്നതോ വൺ ഗ്രാമിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഉള്ളൂ ആവശ്യം പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് തന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് തികയില്ലല്ലോ ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയൻഡ് അല്ലേ ലിമിറ്റിംഗ് റിയൻഡ് അല്ലേ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് റിയൻഡ് ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയൻഡ് ആണ് ഇത്ര നമ്മളെ കയ്യിലില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിന് എത്ര മാഗ്നീഷ്യം വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോ എക്സസ് റിയൻഡ് ആരാ ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയൻഡ് ഇതോ എക്സസ് റിയൻഡ് അപ്പോ എക്സസ് റിയൻഡ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മാഗ്നീഷ്യം ഹൗ മച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ വൺ ഗ്രാം ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നല്ലേ മനസ്സിലായേ വൺ ഗ്രാമിന് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വേണം പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഉള്ളു അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിന് വൺ ഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എത്ര ഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അറിയണ്ടേ എത്ര ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യം കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം തിരിച്ച് എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എത്ര ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യം വേണം വൺ ഗ്രാം സോറി റിയാക്ഷൻ പറയുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്സിജന് ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യം വേണം എന്നാ തിരിച്ചെടുത്തൊന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളെടുത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ വൺ ഗ്രാമിന് എത്ര വേണ്ടേ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം മാഗ്നീഷ്യം വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ എത്രയാ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ വൺ ഗ്രാം അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജനോ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് വരിക ഇത് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വരും അല്ലേ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൂർണ്ണമായും ഈ റിയാക്ഷനാ നടക്കുന്നേ ഇത് നടക്കൂലല്ലോ ഇത്ര ഇല്ലല്ലോ വൺ ഗ്രാം മെഗ്നീഷ്യൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഇല്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ മതി നമ്മളെടുത്ത് വൺ ഉണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ മതി സോ ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സസ് റിയൻഡ് ആരാ ആരാ വൺ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോറേ നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സസ് റിയൻഡ് ആരാ മെഗ്നീഷ്യം എത്ര എക്സസ് ആയി വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ എക്സസ് ഇത്ര വരാ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഗ്രാം എക്സസും വരും സോ നമ്മുടെ ചോയ്സ് വരുന്നത് എ തന്നെ ആയിരിക്കും മാഗ്നീഷ്യം ആണ് എക്സസ് റിയൻഡ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് എക്സസ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടല്ലോ വെൻ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ക്ലോറിൻ ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ്ഡ് വെൻ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ക്ലോറിൻ ഈച്ച് എറ്റ് എസ് ടി പി ബോത്ത് ആർ എറ്റ് എസ് ടി പി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഓൾ ആർ ഗിവൺ ദ വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ അറ്റ് എസ് ടി പി ദ മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഫോംഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ ടു മോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് വാട്ട് ടു എച്ച് സി എൽ 
നോക്കൂ എസ് ടി പിലായതുകൊണ്ട് മോളിൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് മോള് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഹാഫ് മോൾ കിട്ടും ഫൈൻ അപ്പൊ ശരിക്ക് ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ആണ് ഇനി റിയാലിറ്റി അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മോളുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര മോളാ ഹാഫ് മോൾ അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു മോളാണ് ഇവിടെ ഒരു മോൾ തന്നെ വേണം അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാൻ്റെ ആരാ ക്ലോറിന അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാൻ്റെ തീരുമാനിക്കും റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഹാഫ് മോൾ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു മോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് എത്ര മോളെ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഹാഫ് മോളെ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടന്നത് എങ്ങനെ ഹാഫ് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഹാഫ് മോൾ ക്ലോറിൻ ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ലിമിറ്റ് റിയാൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയാളാണ് റിയാക്ഷൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഹാഫ് ഹാഫ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഫുൾ ഉണ്ടാവും വൺ മോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് എൽ ഫോം വിൽ ബി വൺ മോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെയർ ഓഫ് കോമൺ വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പെയർസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നാല് ചോയ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളും ഇയാളും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യരുത് ഇത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഒന്ന് അവർ തമ്മിൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരാൾ ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡേഷൻ ഒരാൾ ഗെയിൻ ചെയ്യാം റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് നടക്കും ആ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഒരാൾ ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഹയർ ഓക്സിഡൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരാൾ ലോവർ ഓക്സിഡൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേരും ഹയറിലാണെങ്കിലോ രണ്ടുപേർക്കും റിഡക്ഷൻ നടക്കാവും അത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കില്ലല്ലോ ഒരുമിച്ച് വേറെ ആളില്ലല്ലോ ഇവർ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വാങ്ങാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കില്ല രണ്ടുപേരും ലോവറിലാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഇലക്ട്രോണ ലോസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വേറെ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ലോസ് ചെയ്യില്ല ഒരാൾ ലോസ് ചെയ്താൽ ഒരാൾ ഗെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഐഡിയ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് വെക്കാനുള്ള ആളുകളെയാണ് ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഹൈ ആണോ രണ്ടും ലോ ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ അയൺ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീയിലാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടുവിലാണ് ഹൈ ആണ് പ്ലസ് ടു അയൻ്റെ ടിന്നിൻ്റെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഹൈ പ്ലസ് ടു ലോ ആണ് സോ ഇയാൾക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാം അതേസമയം ഇയാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാം ഇവരെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ചോയ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് മെർക്കുറിയുടെ ഇത് എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അല്ല എസ് എൻ സി എൽ ടു എന്നാ ഫൈൻ ഇത് മെർക്കുറിയുടെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ടിന്നിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ലോ സോ ഇത് ഹൈ ആണ് ടിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇത് ലോ ആണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇനി റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാം ഇയാൾക്ക് ഓക്സിഡൻ സംഭവിക്കാം ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ തമ്മിൽ വിട്ടുകൊടുക്കലും വാങ്ങലും സംഭവിച്ചേക്കാം ഇത് നോക്കൂ അയൺ പ്ലസ് ടു ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അയൻ്റെ ടിന്ന് പ്ലസ് ടു അതും ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ രണ്ടും ലോ ആണ് രണ്ടിനും വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണോ വിട്ടുകൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഇലക്ട്രോണോ വിട്ടുകൊടുക്കാനാ പറ്റുക വേറെ ആളില്ല അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും എന്തു ചെയ്യില്ല വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം രണ്ട് ഒരാൾ വിട്ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റാൾ വാങ്ങിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിലില്ല രണ്ടുപേരും വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളല്ല അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ടെൻഡൻസി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ അയൺ പ്ലസ് ത്രീ ഹൈയിലാണ് അയഡിൻ മൈനസ് വൺ
ozone nalar oxidizing agent aan ozone na endina supply aan pattum ozone oxygen supply ozone edu compound lekum endina supply oxygen supply edittu o supply edittu o2 mar and try so ozone nu parayna aalu oxygen always supply cheyna aala aarana oxygen supply cheynad ayaalku ayal aayirikkum oxidizing agent right adhava idil ninnu oxygen poyal idil ninnu oxygen poyal idina reduction sambhavikkum ozone il ninnu oxygen povunu ozone na reduction sambhavikkunu ozone oxidizing agent aanu so ozone is a good oxidizing agent so no doubt idu ammilla reaction il yala oxidizing agent aanengil your h2o2 should be a reducing agent so one reducing agent aane adu engane manasilaye adu ozone endaanu actually actually uh, usually nammal paraya എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് വണ്ണിലാണ് അത് എച്ച് ടു ഒ ആയി മാറുന്നു മൈനസ് ടുലേക്ക് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഓക്സറൈസിംഗ് എന്നാ പറയാം എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിലാണ് അത് ഒ ടു ആയി മാറുന്നു സീറോയിലേക്ക് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സറേഷൻ റെഡ്യൂസിംഗ് എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ യും ഉണ്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കമ്പോണൻ കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓസോൺ ആണ് ഓസോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ ഓക്സിജനെ ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസോൺ ഓക്സോൺ ഓക്സോൺ ഓസിന് എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് ചെയ്യും ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് ചെയ്തു ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് റിഡക്ഷൻ ഓസോൺ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സറൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒറ്റ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എച്ച് ടു ഒറ്റ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വീണ്ടും ഇവിടെയും എച്ച് ടു ഒയും ഒ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പാനിയനെ നോക്കൂ കമ്പാനിയൻ പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള സിൽവർ സീറോയിലേക്ക് എത്തി സോ സിൽവറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡാക്ഷൻ സോ സിൽവർ ഇസ് എൻ ഓക്സറൈസിംഗ് ഏൻ ദെൻ യുവർ എച്ച് ടു ഒ ടു വിൽ ബി എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏൻ സോ ഇൻ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ആക്ട് ആസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏൻ ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം എച്ച് ടു ഒ ടു ചേഞ്ചസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ടു സി ആർ ഓ ഫൈവ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഡയക്രോമേറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഡയക്രോമേറ്റിനെ ഡയക്രോമേറ്റ് കം എച്ച് ടു ഒ ടു സൾഫിരി ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെ ഓറഞ്ച് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും സി ആർ ഒ ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റും ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം എച്ച് ടു ഒ ടു ചേഞ്ചസ് സി ആർ ടു ഓസൻ ടു മൈനസ് ടു സി ആർ ഒ ഫൈവ് വിച്ച് ഹാസ് ടു പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് ടു ഒ ഒ ബോൺസ് ദെൻ ദ ഓക്സിഡൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സി ആർ ഒ ഫൈവ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആർ ഒ ഫൈവിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇത് ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എച്ച് ടു ഒറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സി ആർ ടു ഓസൻ ടു മൈനസിനെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള പെർക്രോമിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും ഈ മോളിക്കുള്ള പേരെന്താ പെർക്രോമിക് ആസിഡ് പെർക്രോമിക് ആസിഡ് പെർക്രോമിക് ആസിഡിന് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ രണ്ട് പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വരക്കാം സി ആർ ഇതാ ഇതൊരു പെറോക്സൈഡ് ബോണ്ട വീണ്ടും മുകളിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഒരേ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ബോണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ടു ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനും സീറോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ടു ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് ടു ഓക്സോ ബോണ്ട് മൈനസ് ടു ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ സോ ടോട്ടൽ ക്രോമിത്തിന് ഏറ്റവും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ചാർജസ് വരുന്ന എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ചാർജസ് വരുന്നത് സേ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ ക്രോമിയം ഷുഡ് ഓഫർ പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ സോ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും റെഡി ഇതാണ് പെറക്രോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് സി ആർ ഓ ഫൈവിൽ രണ്ട് പെറോക്സൈഡ് ബോണ്ട് ആണല്ലോ കേട്ടോ ടു പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് ടു പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് 
അതിൽ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ക്രോമിയോ ഓഫറേൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ഇതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോളിക്കുള നാല് പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതും കൂടെ